。今天上午的定期会中，议员余秀英针对老人乘车的问题，向县府单位提出质询。老人甲身心障碍免费坐车，补助一千块。这是予咱吼，诶，全民首先感受到林馆长你释放出来温暖啦。事实上啊，县政府敢有真真正正去体会讲，会使利用这项福利，老人也是残障的同胞内心的感受。议员余秀英进一步表示，县府单位应当要放宽老人乘车的限制，提供便民的政策，让县内银法族的社会福利可以越来越好。咱县政府爱放宽这项的限制，但是呢，咱县政府的态度啊，竟然是以财政不足理由拒绝，实在是这种心态啊！做不了代志，嘛，让个人玩，一下落去看破下手啊！议员吴瑞芳长期倾听地方基层心声，希望能够完善老人乘车的服务品质，避免长辈上下公车时的意外事件再次发生。我路过那边吼，第三天我有给伊问，伊家讲，迄子女啊吼，唔敢和迄个爸爸妈妈去坐坐迄个公车，因为像那个。有当因的动作较缓慢、较钝，吼、哦！啊，伊迄间阮就有发生，随电遐就发生一件，一件去宾馆乘车嘞，车，伊是还袂坐好势，还袂徛好势，拄我到门尔，哟，司机就塞你走啊，全部嘞。除了乘车服务政策以外，议员吴瑞芳也在定期会中关心县内长照服务政策。建议设置长照医院或是关怀中心，加惠社区长辈。那是袂当来来进出一个南投县的迄个南投的一个长照医院哇，吼，也是讲关怀中心啊。你甲看有诶吼，讲实在，你讲叫人顾吼，迄负担真要够重诶啊。啊，搁有诶搁失业啊，有诶搁无头路啊，对无吼？啊，即老人家都安尼都。我倒讲送去养护中心啊，是迄个风口，啊来藏在厝啊。所以即马这趋势吼，愈来愈严重。即马是失业率嘛，高呢啊。县内的老年人口相当的多，期望县府相关单位能够重视相关福利政策的发展。民意新闻洪家燕南投县议会采访报道。